ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്വിസ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഗണിത ട്രിക്കുമായാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്ക്വയർ അഥവാ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും നമുക്ക് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ക്രിയകൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയം ലഭിക്കാതെ പോയ പലരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കായി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും സ്ക്വയർ അഥവാ വർഗം നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിക്കിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്യൂസ് വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് ട്രിക്ക് വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിക്കിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിതിന് ആകെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നൂറിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് എസ് എസ് എൽ സി പോലുള്ള ഉയർന്ന പരീക്ഷകൾക്കും മറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കുമൊക്കെ സ്ക്വയർ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയായി സമയനഷ്ടം കൂടാതെ ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇതിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നത് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒൻപത് എന്നെഴുതുന്നതിന് പകരം രണ്ടക്ക സംഖ്യ ആയിട്ട് അതായത് ടു ഡിജിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വേണം എഴുതാൻ അതായത് ഒൻപതിന് മുമ്പ് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടു ഡിജിറ്റാവും നമ്മൾ എപ്പോൾ എഴുതിയാലും അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം രണ്ട് സംഖ്യ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒറ്റ സംഖ്യയായുള്ള അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രം മുൻപിൽ ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം നാലാണ് നാനൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യ ലഭിച്ചു നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞില്ല ഉത്തരം ഇനി അടുത്തായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടിനെയും ഈ മൂന്നിനെയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് ആറ് കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആറിനെ ഈ ഒരു രണ്ടുമായി ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ ലഭിക്കും ആ പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ വലത്ത് നിന്ന് ഒരു സംഖ്യ മാറ്റി എഴുതുക പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അതിനുശേഷം കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണെന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു സംഖ്യ വെച്ച് നോക്കാം അതായത് എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ആദ്യം നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉള്ളതിനാൽ നമ്മൾ പൂജ്യം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നങ്ങ് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ആ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനെ എഴുതുക അപ്പോൾ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം ലഭിച്ചു ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഏഴിനെയും ഈ അഞ്ചിനെയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ ഇവിടെയുള്ള രണ്ടുമായി ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത് എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കും ആ
വേറൊരു സംഖ്യ കൂടി കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കുക അടുത്തതായി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് ഒൻപതാണ് ഒൻപത് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി രണ്ടാ ആ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റിന് പൂജ്യം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് നമ്മൾ അതേപോലെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നിനെയും ഏഴിനെയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതിനെ രണ്ടുമായിട്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ലഭിക്കും ആ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനെ ഒരു സംഖ്യ മാറ്റി ഇവിടെ താഴെ എഴുതുക അതിനുശേഷം അവ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ട്രിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ വേഗവും ഈസിയായും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് എട്ട് മുതൽ നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ സ്ക്വയർ സംബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സഹായകരമായ ഒരു ട്രിക്ക് തന്നെയാണിത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള മികച്ച വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാ